আমরা শ্রীরামপুরের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করছি শ্রীরামপুরে মাহেশের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির দর্শনের মাধ্যমে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারানী উপন্যাসে মাহেশের রথের বর্ণনা পাই পূর্বে জগন্নাথ দেবের মন্দিরটি ছিল গঙ্গার তীরে বর্তমান এই মন্দিরটি সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ থেকে সতেরোশো পঞ্চান্ন সালের মধ্যে তৈরি হয়েছিল যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কলকাতা নিবাসী নয়নচাঁদ মল্লিক মহাশয় এই মন্দিরের পূজার কিছু দৃশ্য দেখানো হল জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান যা পালিত হয় রথযাত্রার আগে পূর্ণিমা তিথিতে ওই দিনের অনুষ্ঠানের কিছু দৃশ্য স্নানযাত্রার পর দিন থেকে তেরো দিন মন্দির বন্ধ থাকে তারপর অমাবস্যার দিন থেকে পূজা শুরু হয় আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে জগন্নাথ দেবকে মন্দির থেকে রথে তোলা হয় পুরীর রথযাত্রার পরেই মাহেশের রথযাত্রার মহিমা এবার পালিত হল রথযাত্রার ছশো ছাব্বিশতম বছর মাহেশে বর্তমান যে রথটি আছে সেটি বারোশো বিরানব্বই বঙ্গাব্দে শ্যামবাজার নিবাসী দেওয়ান কৃষ্ণনাম বসুর অর্থানুকূল্যে মার্টিন বার্ন কোম্পানি লোহার কাঠামোয় তৈরি করে এটি তৈরি করতে সেই সময় খরচ হয়েছিল আনুমানিক এগারো হাজার টাকা জগন্নাথদেবের মন্দিরের কিছুটা দূরেই জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি এখন আমরা যাচ্ছি সেই মাসির বাড়িতে রথযাত্রার পর থেকে পুনর্যাত্রা পর্যন্ত জগন্নাথ দেব বলরাম সুভদ্রা সহ এই বাড়িতেই অবস্থান করেন বটতলার ঠিক পাশেই আছে বটতলা শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ হরিসভা তেরোশো সতেরো বঙ্গাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজে কালীতলার দিক থেকে ঠিক ওঠার মুখে বাঁদিকে ব্রজদত্ত লেনে ঢুকেই দেখা মিলবে মিশন সিমেটারি এটি লোকমুখে কেরি সাহেবের সমাধি বলে পরিচিত হলেও এটি আসলে শ্রীরামপুর ত্রয়ী উইলিয়াম কেরি জোশুয়া মার্সম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড ও তাদের পরিবারবর্গের সমাধিস্থল ওইখানে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ কেবলমাত্র শ্রীরামপুর কলেজ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়েই এখানে প্রবেশ করা যায় 
ঐতিহাসিক এই সমাধি ক্ষেত্রটির বিশেষ সংস্কারের প্রয়োজন আছে এবার আমরা বটতলার মোড় থেকে ঋষি বঙ্কিম সরণি ধরে গঙ্গার ধার হয়ে যাত্রার দিকে যাব যেতে যেতে রাস্তার ধারেই দেখা মিলবে শ্রীরামপুর উপসংশোধনাগারের যেটি স্থাপিত হয় আঠেরোশো তিন সালে আঠেরোশো ছত্রিশ সালে স্থাপিত শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির এখানে দুর্গাপূজাও হয় গর্ভগৃহে আছে রাধা গোবিন্দের বিগ্রহ ভাষা শহীদ মিনার এটি হল রায়ঘাট শ্রীরামপুরের যে দুটি গঙ্গার ঘাটে দুর্গা ঠাকুর বিসর্জন হয় এটি তার মধ্যে অন্যতম ড্যানিশ ক্যানেল এটি ড্যানিশ আমলে ক্যানেল হিসেবে ব্যবহৃত হতো যেটি গঙ্গার সাথে যুক্ত শিল ম্যানশন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় শিল ম্যানশন নামে বৌদ্ধিষ্ণু বাড়িটি শ্রীরামপুর রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রী রঘুরাম গোস্বামী আঠারোশো পনেরো থেকে আঠারোশো কুড়ি সালের মধ্যে কথিত আছে ডেনিসরা শ্রীরামপুরকে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে শ্রী রঘুরাম গোস্বামী শহরটিকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডেনিসরা শ্রীরামপুরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বিক্রি করে এটি হলো ঠাকুর দালান এই রাজবাড়িকে ঠাকুরবাড়িও বলা হয় কারণ এই বাড়িতেই পূজিত হয় রাজপরিবারের আরাধ্য দেবতা এই রাজবাড়িতেই শুটিং হয়েছিল ভূতের ভবিষ্যৎ সিনেমায় বিবেকানন্দ নিধি এই ভবনটিও গোস্বামী রাজবাড়ির একটি অংশ রাজা কে এল গোস্বামী স্ট্রিটে অবস্থিত এই ভবনটি উনিশশো সালে পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্টে পরিণত হয় গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই ভবনটি দেখতে খুব সুন্দর এবার আমরা এলাম চাত্রা চৌধুরী পাড়ার দোলতলায় গৌরাঙ্গ মন্দিরে যেটি শ্রীরামপুর দোলতলার মন্দির নামেও পরিচিত কথিত আছে এই মন্দিরটি শ্রী চৈতন্যের পার্ষদ কাশীশ্বর পণ্ডিত চোদ্দোশো পঞ্চান্ন শকাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন
সিদ্ধেশ্বরী তলা এটি যাত্রার অতি প্রাচীন কালী মন্দির যার সামনে আছে একটি সুন্দর শিশু উদ্যান এবং পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা বেশ মনোরম একটি পরিবেশ এখান থেকে চলে আসুন কুমোর পাড়ায় তারপর দেখে নিন শ্রীরামপুরের বিখ্যাত জোড়াবাড়ি আমরা এখন এসেছি শ্রীরামপুর স্টেশনের কাছে লাগি স্ট্রিটে রাজা রামমোহন রায়ের মামার বাড়ি এটি শ্রীরামপুরের বিখ্যাত ভট্টাচার্য বাড়ি বাড়িটি শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন চাত্রা গলাপুলের কাছে অবস্থিত এটি শ্রীরামপুরের বিখ্যাত ভট্টাচার্য বাড়ি বাবুর বাড়ি নামেও মানুষ চেনে আর এই বাড়িটিতে চারশো বছর প্রায় চারশো বছর ধরে দুর্গাপুজো হয় শ্রীরামপুরে যে কটা বনেন্দি বাড়ি আছে তার মধ্যে এটা অন্যতম এটি হচ্ছে এই বাড়ির ঠাকুর দালান এবার চলে আসুন চাত্রার মা শেতলার মন্দিরে এই মন্দিরের মা শেতলা বড়মা নামেও পরিচিত এই মন্দিরে নিত্য পূজা হয় প্রতি বছর শিবরাত্রির এক সপ্তাহ পরে শুক্লাপক্ষে মা শেতলার পূজা উপলক্ষে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয় এবং মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে শিক্ষাক্ষেত্রেও শ্রীরামপুর এক অগ্রগণ্য স্থানের অধিকারী আঠেরোশো সালে স্থাপিত হয় বল্লভপুর হাই স্কুল আঠেরোশো চুয়াত্তর সালে স্থাপিত হয় চাত্রা নন্দলাল ইনস্টিটিউশন আঠেরোশো উনআশি সালে প্রতিষ্ঠা হয় শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের যা আখনা স্কুল নামেই বেশি পরিচিত উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর মলিনা লাহিড়ি বয়েজ একাডেমি যেটি আগে শ্রীরামপুর টাউন একাডেমি নামে পরিচিত ছিল উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর গার্লস কলেজ শ্রীরামপুর হল পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান 
শ্রীরামপুর রেলগেটের ঠিক সামনেই আছে শ্রীরামপুর পৌরসভা সংলগ্ন সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল হল তিন বাজার সংলগ্ন এলাকায় আছে সংস্কৃতি চর্চার আরেকটি কেন্দ্র রবীন্দ্র ভবন খেলাধুলার ক্ষেত্রেও শ্রীরামপুরের অবদান অনস্বীকার্য শ্রীরামপুরেই আছে হুগলি জেলার একমাত্র শ্রীরামপুর রাইফেল ক্লাব যার প্রতিষ্ঠা করেন স্বর্গত শ্যামাচরণ সান্নাল মহাশয় তেসরা নভেম্বর উনিশশো সালে এখান থেকেই বহু খেলোয়াড় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণ করেন শ্রীরামপুর সাব ডিভিশনের খেলাধুলার উন্নতি কল্পে উনিশশো সালে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এটি তাদের ফুটবল স্টেডিয়াম এখানে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রচুর ক্লাব ও মাঠ আছে স্বল্প সময়ে তা দেখানো সম্ভব হলো না সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এটি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর পদার্পণ ধন্য শতবর্ষের আলোয় আলোকিত শ্রীরামপুর স্পোর্টিং ক্লাবের খেলার মাঠ এখানে থাকার জন্য বেশ কিছু হোটেল ও খাওয়ার প্রচুর রেস্টুরেন্ট আছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রেস্টুরেন্ট বাসন্তী কেবিন যা স্থাপিত হয় উনিশশো সালে শ্রীরামপুরের প্রথম আধুনিক রেস্টুরেন্ট হল নেতাজি সুভাষ এভিনিউয়ে সম্রাট এখানে থাকারও ব্যবস্থা হতে চলেছে সুখ সাগর এই হোটেল কাম রেস্টুরেন্টে থাকার ব্যবস্থা আছে রূপসী রেস্টুরেন্ট ও গেস্ট হাউস সিরিসতলা বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটি থাকার উপযুক্ত জায়গা এছাড়াও আরও অনেক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট আছে আমরা ফিরে চললাম এই ঐতিহাসিক সুন্দর শহরের একরাশ সুখ স্মৃতি নিয়ে